안녕하세요 맹쌤입니다 오늘은 다나손을 활용한 전신 근막이완 영상을 가지고 와봤어요 많은 분들이 다나손을 목에만 하는 걸로 아시더라고요 오늘은 저와 함께 다나손을 한번 다양하게 활용해 볼게요 자 그럼 머리 먼저 풀어보도록 하겠습니다 다나손 양 끝을 두 손으로 잡아주시고 머리의 가운데 라인에 따라서 꾹 눌러줄게요 왼쪽 오른쪽도 각각 30초씩 반복해 주겠습니다 자 얼굴로 내려와서 다나손으로 측두근을 이완해 주실게요. 관자놀이 위치라고 생각해 주시면 됩니다. 앙하고 다물었을 때 튀어나온 근육이 느껴지는 부분을 대고 단아손으로 이완해 주실게요. 라인에 따라 아래에서 위로 마사지 해줄게요. 반대편 측두근, 깨물근, 턱 라인도 같은 방법으로 이완해 줍니다. 
자, 이번에는 단화손을 쇄골 밑부분부터 가슴 앞쪽까지 사선 방향으로 가볍게 쓸어줄게요. 가슴 앞부분도 집중적으로 풀어줍니다. 자, 이제 누워서 진행해 보도록 할게요. 바른 자세를 누워주시고 단아 손을 왼쪽 팔꿈치 윗부분에 대고 누워주실게요. 팔을 살짝 돌려주면서 팔꿈치 윗부분을 이완해 주겠습니다. 위치를 팔꿈치 아랫부분으로 옮겨서 마찬가지로 팔을 돌리면서 이완해 줄게요. 단아손을 손목까지 쭉 내려서 이완해 줄게요. 반대편 팔도 같은 방법으로 세 부분으로 나눠서 30초씩 진행해 주겠습니다. 자 이제 목을 풀어 볼 건데요. 본격적으로 목을 풀기 전에 단아손을 머리카락 경계선을 기준으로 2-3cm 위에 위치시켜 주실게요. 그럼 머리 뒷부분에 위치된 게 느껴지시죠? 이 부분 먼저 풀어주고 시작하겠습니다. 
이제 단화손을 살짝 내려서 머리카락 경계선에 위치시켜 주시고 1분 동안 이완해 주실게요. 우리의 목은 7개의 뼈로 나누어져 있지만 우리 오늘 루틴에서는 크게 네부분 정도로 나눠서 풀어보도록 하겠습니다. 단화손의 2cm 정도 밑으로 내려주실 건데 저는 이 부분부터는 단화손 밑에 수건을 받쳐서 해보도록 할게요. 수건을 받치지 않아도 자극이 강하신 분들은 안 받치고 하셔도 됩니다. 다시 2cm 정도 내려서 1분 동안 풀어줄게요. 마지막으로 한번더 내려서 풀어주도록 하겠습니다. 자 이제 단화손을 내려서 흉추 우리의 등뼈를 마디마디 풀어 보겠습니다. 흉추 제일 윗부분에 단화손을 놓아주시고 양 어깨를 감싸 안아주세요. 상체를 왼쪽 오른쪽으로 왔다갔다 하면서 조금 더 깊게 자극을 주겠습니다. 
자, 가능하신 분들은 머리 뒤로 깍지 낀 채로 티무브를 진행해 주세요. 아직 티무브가 무리이신 분들은 어깨 감싸는 동작만 계속 진행해 주시면 됩니다. 내몸 2cm 위로 올라가서 다시 한번 어깨 감싼 채로 상체를 좌우로 왔다 갔다 해주세요. 우리의 등뼈는 12개로 이루어져 있지만 오늘은 저와 함께 딱 다섯 번에 나눠서 자극을 한번 해보도록 하겠습니다. 위치에서도 티무브 30초 동안 해줄게요. 몸 다시 2cm 위로 올라가서 어깨 감싸서 좌우로 흔들 티무브 들어갈게요. 다시 한번 내몸 2cm 위로 업. 이 위치에서는 티무브 없이 1분 동안 어깨 감싼 채로 진행해 주겠습니다. 자 마지막으로 한번더 상체 위로 업 마찬가지로 1분 동안 어깨 감싼 채로 자극해 주겠습니다 단아 손을 잡고 허리 시작되는 부분까지 쭉 내려주실게요. 왼다리는 쭉 펴고 접은 오른다리를 왼쪽으로 기울여주면서 왼쪽만 집중적으로 자극을 해볼게요. 저는 거의 흉추 끝과 가깝게 단아 손을 위치시켰는데 이 위치에서 엉덩이 닿는 게 힘드신 분들은 단아 손을 조금 더 허리 쪽으로 내려서 시작하셔도 됩니다. 
혹은 엉덩이 밑에 웨이브 베개를 받쳐서 해주셔도 상관없습니다. 자 이번에는 오른다리를 펴고 접은 왼다리를 오른쪽으로 기울였다가 다시 중앙으로 오는 동작을 반복해 주면서 오른쪽을 조금 더 집중적으로 풀어 볼게요. 자, 단화손 위치 2cm 정도 내려서 동작 반복해 주겠습니다. 다시 2cm 정도 내려서 동작 반복해 주실게요. 
마지막으로 2cm 정도 더 내려서 동작 반복해 줄게요. 허리뼈는 다섯 개로 이루어져 있지만 우리는 지금 세번 내지 네번 정도로 나누어서 풀어주고 있습니다. 하나손 내려서 골반 뒤쪽에 위치시킨 후에 다리를 번쩍 들어서 체중을 실어 볼게요. 이 동작이 너무 아프신 분들은 다리를 내리셔도 상관없습니다. 다리 내려놓고 단아손을 왼쪽 엉덩이에 둔 채로 왼쪽 다리 쭉 펴주실게요. 마찬가지로 오른 다리 굽혀서 왔다 갔다 해주면서 왼쪽 엉덩이를 조금 더 집중적으로 풀어보겠습니다. 자, 조금 더 내려서 엉덩이와 허벅지 경계선에 단원선을 위치시켜 주실게요. 한번더 내려서 허벅지 뒤쪽 햄스트링 부분에 단아손을 놓아준 채로 이완해 줄게요. 이제 오른쪽 엉덩이부터 허벅지와 엉덩이 경계선, 허벅지 뒤편까지 모두 풀어보도록 하겠습니다. 
천천히 일어나 주시고 다나손을 왼쪽 무릎 뒤편에 두고 앉아 주실게요. 무릎 뒤부터 종아리, 발목까지 차례대로 풀어 보도록 하겠습니다. 
오늘도 동작 따라오시느라 수고하셨고 다음 영상에서 뵐게요.